यूपीएससी परीक्षा पर आधारित अनुज गर्ग कोचिंग के द्वारा ली जाने वाली करंट अफेयर सीरीज पिछले हफ्ते की उन सभी बड़ी घटनाओं एवं टॉपिक्स को कवर करता है जो आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है एवं प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं करेंट अफेयर के विभिन्न स्रोत नेट पर उपलब्ध हैं, जो काफी अच्छे भी हैं, पर केवल किसी विषय में जानकारी मात्र होना ही आपको यूपीएससी में सफलता नहीं दिला सकता परीक्षा में सफल होने के लिए जानकारी के अलावा आपको वह सभी बिंदु पता होना चाहिए जो परीक्षा उपयोगी है बहुत बहुत नमस्कार और अनुज गर्ग कोचिंग के द्वारा प्रस्तुत वीकली करेंट अफेयर सत्र में आप सभी का स्वागत है इस सप्ताह की जितनी भी बड़ी खबरें रही 5 अगस्त 2018 से लेकर 12 अगस्त तक की जो आपके पेपर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है सभी बड़ी घटनाओं की आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ इस पूरे सप्ताह हमें जितनी भी मुख्य डेट रही उन सभी की भी हम चर्चा करेंगे आइए सबसे पहले सुर्खियों पे एक नजर डालते हैं आपकी सबसे पहली खबर है जम्मू कश्मीर विधायिका को नागरिकता मामले में असीमित शक्ति देने वाला अनुच्छेद पैंतीस ए एक बार फिर से चर्चा में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय बेंच को सौंपा मामला आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स द स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू कश्मीर स्टेट आखिरकार 370 धारा जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का प्रावधान देती है उसमें किस प्रकार से राष्ट्रपति को स्पेशल पावर्स दी गई है जिसके तहत आर्टिकल 35 ए को राष्ट्रपति ने भारत के संविधान में जोड़ा था इस पूरी घटना की हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये आर्टिकल 35 ए क्या है और कैसे राष्ट्रपति को स्पेशल पावर देता है जम्मू एंड कश्मीर के केस में आपकी दूसरी बड़ी खबर है छह अगस्त और नौ अगस्त उन्नीस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे परमाणु बम आज उसको तिहत्तर साल पूरे हो चुके तो ये जो डेट है वो इस सप्ताह से संबंधित है वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है तो इसकी भी हम आज चर्चा करेंगे आपकी तीसरी बड़ी खबर है ई कॉमर्स को नियंत्रित और व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम सरकार ने जारी किया ई कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट जिसमें ई कॉमर्स सेक्टर के लिए एक रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव है जो ई कॉमर्स कंपनी के कारोबार पर नजर रखेगा तो आखिरकार ये पूरी पॉलिसी ड्राफ्ट क्या है आपके पेपर थ्री से संबंधित है इंडियन इकोनॉमी और कहीं ना कहीं गवर्नेंस से भी ये संबंधित है ये पूरा मामला बहुत देखने लायक रहेगा क्योंकि आज ई कॉमर्स बाजार भारत में लगातार तेजी से प्रतिशत वृद्धि करता जा रहा है और इंटरनेट यूजर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंग स्पेशली इन इंडिया इंडिया विल सून बिकम द हाइएस्ट इंटरनेट यूजर कंज्यूमर इन द वर्ल्ड तो इस पूरी पॉलिसी को हम देखने की कोशिश करेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू है इसको भी हम देखेंगे आपकी चौथी बड़ी खबर है युवा को और अधिक जिम्मेदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल सिखाने के लिए फेसबुक ने लॉन्च की डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि फेसबुक ने डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी को लॉन्च किया है जिसके तहत पूरी आशा यह है कि फेक न्यूज को किसी प्रकार से नियंत्रित किया जा सके और युवाओं को टीनेजर्स को स्पेशली इस मामले में एजुकेट और नॉलेज प्रदान की जा सके आपकी आखिरी बड़ी खबर है आठ अगस्त उन्नीस को शुरू हुए देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक भारत छोड़ो आंदोलन के छिहत्तर साल पूरे हो चुके हैं आठ अगस्त दो को आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था जिसमें ऐतिहासिक करो या मरो का नारा दिया गया था इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक आठ अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ 1942 को लॉन्च हुआ जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था जिसने देश में बड़ा व्यापक प्रभाव छोड़ा और जिसके पांच साल बाद ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूपीएससी के पेपर वन इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड यह पूरा का पूरा आपका आर्टिकल है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रिलिम्स मेंस और आपकी ऑप्शनल की परीक्षा में एक्सपेक्ट कर सकते हो यह सभी बड़ी बड़ी सुर्खियां थी पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री का स्पेशल कवरेज रहेगा भले ही आपकी वो ई कॉमर्स ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर थ्री से संबंधित हो आर्टिकल थर्टी फाइव ए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड हो या आठ अगस्त को जो 1942 को लॉन्च हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन वो हो इस स्पेशल कवरेज में इस अद्भुत सेशन में सारी खबरों को हम चर्चा करेंगे आज की बड़ी खबरों पर हम बड़े विस्तृत तरीके से जानकारी लेने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों जिस मुद्दे पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है हालांकि जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं स्पेशल दर्जे की हम बात करते हैं जो कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत मिला गया है 
ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में इसमें डेढ़ दो घंटे का एक सेपरेट लेक्चर चाहिए लेकिन आज हम विशेष करके हमारा जो फोकस रहेगा वो आर्टिकल थर्टी फाइव में रहेगा प्रीलिम्स परीक्षा और मेन्स परीक्षा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आपको बताऊंगा जो कि आम तौर पे आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे तो आप उनको कृपया करके सावधानी से नोट करना सबसे पहले धारा 370 की बात करते हैं धारा 370 जैसा कि आप सभी जानते हो जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देती है 1947 में भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन दोनों साथ साथ चला इंडिपेंडेंस और बंटवारा दोनों साथ साथ चला इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के रूप में भारत का भजवाजन किया गया जम्मू कश्मीर एक जो प्रिंसली स्टेट था जिसके राजा हरि सिंह हुआ करते थे उन्होंने ये उन्नीस के बाद निर्णय लिया कि हम कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते हैं हम ना तो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं ना ही पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और फिर जब अक्टूबर उन्नीस में पाकिस्तान के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई तब फिर डरते डरते राजा हरि सिंह ने प्रधानमंत्री जो उस समय के इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री तो बने नहीं थे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के उन्नीस सौ के चुनाव के बाद वो आए थे आ, 1951 में पहला आम चुनाव हुआ था उसके बाद लेकिन उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट जो अंतरिम सरकार थी उसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू उनके साथ मिलकर तीन धारा पे सिग्नेचर किया गया तीन आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन मतलब भारत में विलय के लिए जब हरि सिंह साइन कर रहे थे तब तो उन्होंने क्लॉज रखा 370 आर्टिकल के रूप में जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रावधान देता है और केंद्र की शक्तियां वहां जाके कम हो जाती है मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले लेक्चर में आपसे बात कर चुका हूं और मैं आपको एक स्पेशल सत्र भी इसके ऊपर डेडिकेटेड रूप से ले चुका हूं आप यूट्यूब पर देख सकते हैं फेडरलिज्म संघवाद के ऊपर ऐसी स्थिति जब भी क्रिएट होती है जब राज्य सरकारों की पावर केंद्र की शक्ति की तुलना में और अधिक बढ़ जाती है मतलब स्टेट ज्यादा पावरफुल हो और केंद्र कमजोर हो जाए तब आप फेडरल फ्यूचर बढ़ता हुआ देखते हो तो यदि हम बात करें पूरे भारत के स्ट्रक्चर की तो फेडरल फ्यूचर जम्मू कश्मीर में और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर का सेपरेट फ्लैग है और जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं अगर मैं धारा 370 आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 की बात करूं तो अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति को कुछ स्पेशल प्रावधान देता है पावर देता है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके वो कानून बना सकते हैं तो दरअसल ये जो अभी बहुत डिबेट में है 35 ए 35 ए आर्टिकल जो ये 35 ए आर्टिकल है दरअसल वो राष्ट्रपति ने भारत के प्रेसिडेंट ने राजेंद्र प्रसाद 1954 में हुआ करते थे और आर्टिकल 35 ए राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1954 में जोड़ा गया था तो आर्टिकल 35 ए को जोड़ा गया आर्टिकल 35 ए जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली विधायिका को यह परमिशन देता है कि जम्मू कश्मीर की सिटीजन को लेके या जम्मू कश्मीर में जितने भी नागरिक है लोग हैं उनको लेके कौन वहां पे परमानेंट सिटीजन है कौन वहां के स्थायी नागरिक है और कौन अस्थायी नागरिक है इस केस में जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड कर सकती है मैं आपको बताना चाहूंगा यदि जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत राज्य की बात करें तो जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश और जितने भी राज्य सिटीजनशिप से रिलेटेड जितना भी प्रावधान है वो पूरा पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पांच से लेके ग्यारह तक के सिटीजनशिप के प्रावधान पार्लियामेंट और मतलब जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड कर सकती है तो जो पांच से लेके ग्यारह तक के आर्टिकल है जिसमें पार्ट टू में जो आते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता से संबंधित जो हमको प्रावधान देखने को मिलते हैं वो पूरी पार्लियामेंट के अंतर्गत आते हैं मतलब जैसे कि रिसेंट में जो एनआरसी इश्यू भी एनआरसी इश्यू भी चल रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन आसाम से रिलेटेड जो मुद्दा है उसमें आसाम की गवर्नमेंट को आसाम की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है कि भाई आप डिसाइड कर सकते हो कौन सिटीजन होगा कौन परमानेंट रेसिडेंट है कौन नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में थर्टी फाइव ए आर्टिकल ये जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर को शक्ति प्रदान करता है जो कि नाइनटीन में जोड़ा गया था प्रेसिडेंट के द्वारा अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे यहां से आप सोचें भारत में यदि संविधान में किसी भी चीज को ऐड करना है किसी भी चीज को हटाना है किसी भी चीज को अमेंड करना है तो ये तो पार्लियामेंट के हाथ में ना 
पार्लियामेंट हैज द पावर 370 आर्टिकल के तीन आर्टिकल के तहत 368 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इंडियन पार्लियामेंट स्पेशल पावर्स इन रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना होता है तो कौन डिसाइड करता है पार्लियामेंट डिसाइड करती है तो सर फिर ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है तो राष्ट्रपति यदि एड कर रहे हैं थर्टी फाइव को तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो उनको जो पावर दी गई है संविधान के द्वारा वो ओवर एक्सीड हो रही है क्या उनके क्षेत्र से बाहर जाके वो दे रहे ऐसा बिल्कुल नहीं है थ्री सेवेंटी आर्टिकल क्लॉज वन सब क्लॉज डी प्रेसिडेंट को ये पावर देता है स्पेशल पावर देता है जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में वो कुछ लेजिस्लेट कर सकते हैं वो कोई कानून बना सकते हैं तो इसका अब हालांकि इस पर बहुत विवाद है कि किस हद तक राष्ट्रपति और मतलब अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करके कानून बना सकते हैं या यदि राष्ट्रपति कोई कानून बनाते जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में तो क्या उनको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को या काउंसिल ऑफ गवर्नर को या नहीं है ये एक विवाद है यही सारी चीजें रिसेंट में एनजीओ के द्वारा उठाई जा रही है कि जो आर्टिकल 35 है जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन देता है आ, स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो डिसाइड कर सकते हैं कौन परमानेंट रेसिडेंट है कौन नहीं है तो ये कहीं ना कहीं वननेस ऑफ इंडिया स्प्रिट को डिसमेंटल करता है जो एक भारत है उसकी स्प्रिट को डिसमेंटल करता है तो यह लगातार डिमांड उठाई जा रही थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामला रेफर किया तीन सदस्यीय सदस्य बैठक जजेस को तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए आर्टिकल 35 फाइव गिव्स स्पेशल पावर टू द स्टेट लेजिस्लेचर जम्मू एंड कश्मीर टू डिसाइड एस टू हु इज द परमानेंट रेसिडेंट और यदि परमानेंट रेसिडेंट है कौन टेम्पररी है और उनको स्पेशल क्या प्रावधान सिखाने आपके पांच से लेकर ग्यारह तक के जो आर्टिकल से उसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड बात है जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है जैसे कि आसाम अकॉर्ड में चल रहा है आर्टिकल 370 क्या है उसमें 370 सेवेंटी क्लोज वन सब क्लोज डी में क्या लिखा गया है ये पूरी जानकारी आपको होना चाहिए इससे मेन्स में बड़े शानदार प्रश्न बन सकते हैं कि क्या जो आर्टिकल थर्टी फाइव है वो वन इंडिया की स्प्रिट को डिसमेंटल करता है पहला क्वेश्चन यह है सेकेंड क्वेश्चन यह है किस हद तक जो तीन 370 धारा और जो 35 ए आर्टिकल है वो किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करता है क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत आपको राइट टू फ्रीडम प्राप्त है मतलब स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है जो आप सभी का मौलिक अधिकार है भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 अनुच्छेद उन्नीस यह कहता है कि आप कहीं भी भारत में रिसाइड कर सकते हो सेटल हो सकते हो तो यदि रिसाइड सेटल और प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो जम्मू कश्मीर के केस में तो अलग ही प्रावधान है वहां पे प्रॉपर्टी लेना थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है तो किस प्रकार से फंडामेंटल राइट को डिसमेंटल करते हैं दूसरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन तीसरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसके बारे में आप सोचना और लिख के जरूर देखना कि किस प्रकार से आर्टिकल थर्टी ए और आर्टिकल 370 जो टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए अल्पकालिक समाधान के लिए उस समय लाए गए थे 1950s और 1954s में तब उस प्रकार की प्रॉब्लम्स थी लेकिन आज यदि हम कहीं ना कहीं एक यूनिटरी स्पिरिट की बात करते हैं तो क्या वो टेम्पररी प्रोविजंस या टेम्पररी मानसिकता के साथ जो प्रोविजंस लाए गए थे आज भी होने चाहिए नहीं कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है क्रिटिकली एग्जामिन भी आ सकता है जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट भी आ सकता है तो जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए आप अपना उत्तर उसी हिसाब से तैयार रखना मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा यूपीएससी परीक्षा के फॉर्मेट में एक पूरे क्वेश्चन के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क आपको दोनों पता होना चाहिए तो कृपया करके एक स्टैंड लेने की कोशिश ना करें इस प्रश्न के उत्तर को आप दोनों ही पक्षों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ लिखें किस प्रकार 35 फाइव जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है हम आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर पर आते हैं और यह इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड थी पेपर टू अब हम आते हैं थोड़ा हिस्ट्री पे इंडियन हिस्ट्री पे आते हैं हम 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 8 अगस्त 2018 को 1942 में जो शुरू हुआ था 2018 को उसको सेवेंटी सिक्स साल पूरे हो चुके हैं भारत के पूरे स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीएससी से, से बड़े सारे प्रश्न आते हैं महान करो या मरो का नारा इसी में दिया गया था तो कुछ कुल मिला के थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूं आपको उसके बाद कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको उसको बारे में थोड़ा बताऊंगा वर्ल्ड वॉर सेकंड की जब 1939 में शुरुआत हुई एक सितंबर को ब्रिटिशर्स ने बिना पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस से 
यह ऐलान कर दिया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का पार्ट इंडिया भी है ब्रिटिशर्स ने इंडिया से पूछना जरूरी नहीं समझा और उन्होंने घोषणा कर दी ब्रिटिशर्स ने बिना पूछे भारतीयों से और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इस पर कांग्रेस बड़ी नाराज हो गई और कांग्रेस नाराज होकर बोलती है कि हम तभी तैयार होंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल होने के लिए ब्रिटेन की तरफ से जब आप यह प्रॉमिस करो कि आप हमें पूरी स्वतंत्रता दोगे क्योंकि 1930 में इंडिया ने डोमिनियन स्टेटस से अपनी मांग को पूरी स्वतंत्रता पे पूर्ण स्वराज्य पे घोषित कर दिया था तो हमारी मांग थी फुल इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई रिस्पांस ना आने के कारण जल्दी एक प्रश्न उठने लगा कि कोई इमीडिएट मास स्ट्रगल शुरू किया जाए तुरंत कम समय में तुरंत मतलब समय की अवधि कम हो और तुरंत ही हमको एक बड़ा मास जन आंदोलन शुरू कर देना चाहिए मैं आपको बता देता हूं भारत के केस में सबसे बड़ा जन आंदोलन 1922 में शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसके बाद वो शुरू हुआ 1930 में सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट और उसके बाद 10-12 साल का गैप हो चुका था तो एक इमीडिएट मास स्ट्रगल की डिमांड आने लगी क्योंकि ब्रिटेन इंडिया की सुनने को तैयार नहीं था और बिना पूछे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का हिस्सेदार बना दिया लेकिन उस समय सांप्रदायिक नीति जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का उग्र चरण भारत के फेज में इंटर कर चुका था उस पूरे इमीडिएट मास स्ट्रगल को थोड़ा सा डिले करने में गांधी जी ने अपनी समझदारी समझी लेकिन 1941-1942 को एक भयंकर खतरे के रूप में जापान उभर रहा था जापान एशिया के इंडिया के आसपास के सभी क्षेत्रों पे आक्रमण करते हुए इंडिया के दरवाजे तक पहुंच चुका था इंडिया की पर्सनल दुश्मनी जापान से कुछ भी नहीं थी लेकिन ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति का विरोध या खुद की साम्राज्यवादी नीति को और विस्तार करने के लिए जापान अग्रसर हो रहा था और यह थ्रेड था इंडिया के लिए कि जापान कभी भी इंडिया पर आक्रमण कर सकता है इस कारण ब्रिटिशर से यह गुहार की गई कि किसी भी तरह भारत को स्वतंत्रता दे दें और जापान को आने से रोके क्योंकि इंडिया का और जापान का कोई मैटर ही नहीं था ब्रिटेन फिर भी नहीं माना तो एक इमीडिएट मास स्ट्रगल की जो 1940 से डिमांड आ रही थी फाइनली वो 8 अगस्त 1942 को जापान का एग्रेशन देखते हुए आते हुए लॉन्च किया गया जिसमें मांग यह थी भारत को किसी भी केस में ब्रिटिशर्स को आजादी स्वतंत्रता देनी होगी इसके पहले ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर और क्रिप्स इंडिया मिशन भी भारत में भेजे जिसका लक्ष्य था कि भारत को डोमेन स्टेटस दे दिया जाएगा और भारत में स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी लेकिन भारत किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डोमेन स्टेटस के लिए तैयार नहीं था पूरी स्वतंत्रता चाहिए थी अल्टीमेटली आठ अगस्त नाइनटीन को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और तुरंत ही उसके एक दिन बाद सभी मुख्य लीडर्स को सभी लगभग मुख्य लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया इसी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है पूछा जाएगा डू यू थिंक दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन जस्टिफाई क्या आप ऐसा सोचते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ 1942 में वो एक स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन था स्वतः स्फूर्त क्रांति थी मतलब स्वतः स्फूर्त क्रांति मित्रों हम ऐसी क्रांति को कहते हैं जिसमें कोई लीडर ना हो जनता अपने हिसाब से चल रही है ये ऐसा ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी इसकी और नाइन्थ अगस्त 1942 को सभी मेन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था तो क्या ये जो क्रांति थी अगस्त रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है अगस्त क्रांति भी इसको कहा जाता है तो क्या ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक बाद में पूरी तरीके से स्वचलित मतलब जिसने जैसा इंटरप्रिटेशन करा क्योंकि लीडर्स तो सारे गिरफ्तार है ये थी ऐसी जस्टिफाई ये प्रश्न पूछा जाता है सकता है और एक और प्रश्न जो पूछा जाता है इसके बारे में फेवरेट रहा है ये इन द समर ऑफ नाइनटीन गांधी वाज सीन इन ए स्ट्रेंज एंड यूनिकली मिलिटेंट मूड कमेंट 1942 के जो समर था उसमें गांधी जी थोड़े मिलिटेंट मूड में पाए गए थे और एक स्ट्रेंज मूड में पाए गए थे मैं आपको बताना चाहूंगा 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च हुआ 1930 में जब लॉन्च हुआ तो गांधी जी की पूरी तरीके से अहिंसक नीति रही थी 
इवन 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था गांधी जी ने अहिंसक नीति का इतना पालन किया था इस हद तक पालन किया था कि चोरी चोरा कांड होने के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने रद्द कर दिया था लेकिन इस बार जो जन आंदोलन हुआ गांधी जी वाज सीन इन ए यूनिकली मिलिटेंट मूड एन ए बिट ऑफ इंपेशेंट मूड ऐसा क्यों कहा मैंने क्योंकि इस बार गांधी जी के शब्द ये थे मैं आपको बताना चाहूंगा दिस ऑर्डरली डिसिप्लिन एनआरकी शुड गो एंड इट If it as a result there is complete lawlessness, I would risk it. गांधी जी का कहना यह था मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में थोड़ी सी अराजकता आ जाए मैं रिस्क करूंगा इसको लेकिन यह पूरी जो अभी अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी नीतियां चल रही है यह ब्रिटिश राज को जाना चाहिए और जब ब्रिटिशर्स ने कहा नाइन भारत छोड़ो आंदोलन को क्रिटिसाइज करने के लिए क्योंकि थोड़ी हिंसा का कैरेक्टर उसमें आ गया था गांधी जी ने कहा मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग जो जापानी सेग्रेशन के कारण भारत को छोड़ नहीं रहे हो ये उसी का फल है तो गांधी बात सीने ने यूनिकली मिलिटेंट मोड इस पर आपसे प्रश्न आ सकता है हालांकि बहुत सीमित समय है हमने अपने लेक्चर्स में इसके ऊपर आधा आधा घंटे 30 30 40 40 मिनट्स की डिस्कशन की है सीमित समय के कारण हमने उपयोगिता को समझने की कोशिश की 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन वर्ल्ड वॉर सेकंड की जब हमने शुरुआत की है तो आज की तीसरी बड़ी खबर भी ले लेते हैं जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त थे हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग की गई थी और ये बड़े भीषण जो परमाणु हथियार थे वो लॉन्च किए गए परमाणु बम लॉन्च किए गए पहले हिरोशिमा पे जो कि लिटिल बॉय लॉन्च किया गया फिर फैटमैन लॉन्च किया गया नागासाकी पे बहुत सारे लोग इसमें पीड़ित हुए इसमें घायल हुए बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई लगभग दो लाख के आसपास और पीढ़ियों तक जापान ने इसका दर्द सहा और काफी हद तक ये मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसके बारे में कि ये पहली बार ऐसा हुआ मानव इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रयोग किया गया ह्यूमन वॉरफेयर में तो इसके लेसन वर्ल्ड ने बहुत अच्छी तरीके से लर्न किए या नहीं किए ये तो 1960s के समय की उस घटना को भी बताता है जब लगभग ये तय हो ही चुका था क्यूबा और अमेरिका के बीच में एक और युद्ध छिड़ने वाला है तो ये लगभग तय हो ही चुका था तब तक आते आते और तब से लेके एक ग्लोबल रेस शुरू हुई न्यूक्लियर वेपन्स को लेके और सभी देशों ने एक होड़ मच गई न्यूक्लियर वेपन्स को लेके अब न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कितना डेंजरस हो सकता है ये हम 1945 में देख चुके हैं तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट घटना थी फिर जापान फाइनली सरेंडर करता है फिफ्टीन अगस्त को टू सितंबर को दो सितंबर को वो ट्रेटी साइन करता है जिसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड भी समाप्त होता है लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के लेसन हमने कितने लर्न किए हमने कितने उनसे समझा हमने ये तो इसी बात से समझ में आता है कि उसके तुरंत बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया और जिस प्रकार में अभी एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेक्शनिज्म और अल्ट्रा नेशनलिज्म अति राष्ट्रवाद की नीति अलग अलग देशों की चल रही है तो ये क्या ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल है ये कुछ प्रश्न आप याद रखना तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं हमने पढ़ा अभी तक वर्ल्ड वॉर सेकंड जापान के केस के बारे में नागासाकी और रिशिमा आर्टिकल 35 ए के बारे में पढ़ा हमने भारत छोड़ो आंदोलन और उससे जुड़े गांधी मिलिटेंट मूड के बारे में पढ़ा स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा अब अगली खबर के बारे में हम आते हैं जो कि संबंधित है ई कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट से सबसे पहले आप स्क्रीन पे इस पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये पूरा जो ई कॉमर्स मार्केट है यह भारत का क्या इसके कुछ आंकड़े हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2014 से लेकर 2026 तक का जो एक्सपेक्टेड हम एक एस्टिमेट बिठा रहे हैं ई कॉमर्स मार्केट 2026 तक लगभग 200 बिलियन डॉलर का हो जाएगा जो कि यदि 2018 की मैं बात करूं 50 बिलियन डॉलर का है तो आने वाले सात आठ सालों में ये चार गोने से भी ज्यादा बढ़ने वाला है तो इससे हमको ये तो समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट एक और चीज आप देख पा रहे होंगे कि इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया 
यदि मैं बात करूं 2017 44.6 करोड़ यदि मैं बात करूं 2020 की 70 करोड़ और यदि मैं बात करूं 2021 की तो 82.9 करोड़ है सो द इंटरनेट यूजर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग व्हिच विल रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर डाटा सो द डाटा प्रोटेक्शन एंड द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट बिकम्स द मोस्ट कंसर्नड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे तो ये ई कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट बेसिकली एक रेगुलेटर के रूप में ई कॉमर्स कंपनीज को स्थापित करने की कोशिश करता है जिसमें यह बात करी जा रही है कि रेगुलेशन कैसे किया जाए मैं आपको बता देता हूं दो प्रकार के दरअसल ई कॉमर्स में मॉडल चलते हैं एक इन्वेंट्री मॉडल चलता है एक मार्केट प्लेस मॉडल चलता है इन्वेंट्री मॉडल की यदि मैं बात करूं तो अलीबाबा जो है उसके मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुद ही लॉन्च करता है मतलब खुद ही एक सेलर है वो और मार्केट प्लेस मॉडल की यदि मैं बात करूं अमेजन है जैसे कि फ्लिपकार्ट है शॉपक्लूज है यहां पे मल्टीपल सेलर्स होते हैं है ना मतलब कंपनी खुद का प्रोडक्ट बना के तो बेच ही रही है जैसे कि अमेजन की मैं बात करूं तो किंडल है और भी कई सारे प्रोडक्ट है लेकिन बेसिकली बहुत सारे सेलर्स यहां पर सेल करते हैं इंडिया में जो एफ डी आई अलॉट की गई है हंड्रेड परसेंट वो मार्केट प्लेस मॉडल में की गई है तो दरअसल ये इसी से रिलेटेड बहुत सारे इसके प्रोविजन आए हैं आप एक बार पढ़ लेना प्लीज मैं सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिंक भी शेयर कर दूंगा तो ई कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट है अभी हालांकि ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है ये एक्ट कब बनेगा इसका इंतजार रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम के रूप में देखा जा रहा है तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरों की आज अपना चर्चा की आर्टिकल थर्टी फाइव इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यदि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं जो वर्ल्ड वॉर सेकंड से रिलेटेड था जापान का पढ़ा हमने और इंडियन हिस्ट्री से यदि मैं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखा इंडियन इकोनॉमी और इंडियन गवर्नेंस से रिलेटेड ई कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट दैट्स इट फॉर टूडे अगले लेक्चर्स में फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद